ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களிடத்துல இருந்து என்ன பானி ஸோ இன்னைக்கு வந்து டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அதாவது நேற்று பதிவினுடைய தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இன்றைக்கி நேற்றுவே வந்து நிறைய ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படியே கட்டுடைக்கப்பட்ட மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கும் அது போல் நிறைய செய்திகள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கேஸ் ஸ்டடியோட ஸோ அந்த கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கேஸ் ஸ்டடியோட இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் நேற்றைய பதிவில் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டன் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த மாதிரி பேய் பிசாசு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடையாது ஸோ அது வந்து மனுஷனை பிடிச்சிருது நம்மளுடைய புத்தி வந்து அது அப்படி முழுக்க பேதளிக்க வைக்கிற மாதிரியும் பேய் ஓட்டுற விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மை கிடையாது அந்த பேய்களுக்கு இந்த டீமன்ஸ் டெவில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்குன்னு தனி உலகம் இருக்குது இந்த பூமிக்கு மேலே சுற்றிட்டெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி அவர் ஒருத்தர் ஏவி விடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தீங்க அதெல்லாம் இல்லை அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிளே வந்து நம்மளுடைய மரணத்திற்கு பின் மனிதர் நிலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த நூல் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா மறைமலை அடிகளினுடைய நூல் அதிலிருந்து ஒரு ஒரு சில மேற்கோள் காட்டியிருந்தீங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு மாமியார் நாத்தனார் மருமகள் ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று வரும் ஸோ அதில் அப்படி நடந்ததே ஸோ அது அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசப்படுது ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதற்குண்டான தெளிவை வந்து முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது அந்த மரணத்திற்கு பின் மனிதர் நிலையில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மா மாமியாரும் நாத்தனாரனுடைய குடும்பம் தாங்காமல் அந்த மருமகள் வந்து தற்கொலை பண்ணி இறந்துருப்பாங்க அந்த மருமகள் வந்து ஆவி ரூபமாக வந்து இவர்களை வந்து ஏதாவது பயமுறுத்துறது இந்த தொந்தரவு பண்ணுறது ஏதாவது அடி கொடுக்கறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி அவங்க சாப்பிட விடாமல் பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா பண்ணி தொந்தரவு பண்ணி அந்த மாமியாரும் நாத்தனாருமே தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிடுவாங்கன்னு பாருங்களேன் அது நல்லா கவனி இதில் கவனிக்கிற அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அது சராசரியாக பார்த்துருந்தோம்னால யோசனையில் இருந்திருந்ததுனாலே புரிஞ்சுருக்கும் என்னென்னா அந்த இறந்த பெண் ஆவி ரூபமாக தோன்றி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க இவங்களுடைய உடலுக்குள்ளே புகுந்தெல்லாம் எந்த வேலையும் பண்ணலை இதே தானே டாக்டரும் சொன்னார் இதுக்கு இது இது என்ன இது எனக்கு இது எப்படி டாக்டர் இது மாதிரி சொல்லி அப்படின்னு சொன்னால் இதே ஒரு டெஸ்னி ஆஃப் சொல்லிச்சுலே ஒரு மூணு நாலு பதிவு தாண்டி போயிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இங்கிலாண்டில் இருந்து அந்த எலிசபெத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொண்ணுடைய கதையில் அந்த பெண் வந்து ஆவி உருவம் கொண்டு அந்த வீட்டை யாரும் வாங்க அந்த எஸ்டேட்டை யாரும் வாங்கூடாம இருக்கிறதுக்காக சுற்றிட்டே இருந்ததாகவும் அங்கே எல்லாம் அந்த பொருட்களை தள்ளுறதும் அங்கே வரக்கூடியவர்களை பயமுறுத்துறதாகவும் சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க ஸோ பேய்கள் அப்படிங்கிறவங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி அந்த நிலை அவர்கள் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாமே சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க அந்த பெண் யாரையும் போய் உடம்பு பிடிக்கல அவர்களுடைய புத்தி மாத்துறதுக்கு போகல அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணலையே ஸோ மறைமலையவர்களுடைய இதில் அதுவும் நடந்திருக்கு இப்போது நீங்கள் இன்னொரு வார்த்தையும் கேட்கலாம் அப்போ அந்த ம இறந்த மருமகள் வந்து இந்த பயமுறுத்துகிற மாதிரி அவங்களெல்லாம் இது பண்ணாங்கள்ல அந்த உணவெல்லாம் வந்து மாறி போன மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறாங்கள்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நல்லா பார்த்துருந்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு மனசில் பாதிப்போடு இறந்த ஆன்மாக்கள் பிற உயிர்களை தொந்தரவு செய்து அப்படிங்கிறத அந்த பேய் பிசாசுன்னு பார்க்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் நமக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டவர்கள் வேண்டப்பட்டவர்கள் இறந்து போக நம்ம இங்கே வருத்தத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனசை வந்து சாந்திப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் அவங்களுடைய அந்த சக்திகளை நமக்கு செலுத்தி ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு இன்ஜினியர்னுடைய மனையால் இறந்துருப்பாங்க மூணு மாதம் அந்த அம்மா வெயிட் பண்ணி அந்த இன்ஜினியரை வந்து ஒரு பூ தொட்டி வாங்குறதுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சு அவருடைய அந்த ஃபீலிங்ஸை கொண்டு வருவாங்க தெரியுமா இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்குமே இது என்னென்னா பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு பார்ட் ஃபைவ் பார்த்துட்டு பார்ட் டென்னு பார்க்குறவங்களுக்கு கூட புரியலைனாலும் கூட பரவாயில்லைங்க தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸும் பார்க்குறவங்களே இதை புரிஞ்சுக்காமல் வந்து ஒரு கோரிலேட் பண்ணிக்காமல் பேசுகிறது அப்படிங்கிறதா அப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வீணாங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்து போயிடுது இன்னும் மூணு மூணு ஆறு மூக்க நோண்டி பாருங்கிற மாதிரி இந்த சின்ன குழந்தை மாதிரியெல்லாம் நம்ம இல்லை பெரியவங்களாயிட்டோம் அப்போ நம்ம முன் பதிவுகள் பார்த்தது அப்படியே கோரிலேட் பண்ணிகிட்டே வரணும் சந்தேகங்கள் வரலாம் பிரச்சனை இல்லை அதை நம்மளே கேள்விகள் கேட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இது என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு வாட்டி மறந்துட்டோன்னா போய் அந்த வீடியோ ஒரு செகண்ட் ஓட்டி பார்த்தா கூட வேலை முடிஞ்சுதுங்க ஸோ உண்மையாலுமே லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்வல் பின்னாடி அது அதுவும் கேட்பீங்க வரும் அதுவும் வரும் இதுக்கு டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டன் சொன்னதுக்கு மரமியலாடிகள் சொன்னதுக்கு எதுக்குமே எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் சாமி ஆடுறாங்க இல்லையா சாமி ஆடுதல்னா என்ன சாமியினுடைய சக்தி இறங்குதுன்னு தான்
தெய்வத்திற்குண்டான அந்த மந்திரங்களையும் அந்த நினப்புலேயே இருக்கும் பொழுது அந்த தெய்வத்தினுடைய சக்தி நம்மகிட்ட வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறது நெகட்டிவாக பேசிட்டு நெகட்டிவாக வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய சக்தி தான் நம்மகிட்ட வந்து சேரும்னு சொல்கிறது இவ்வளோ தாங்க அவங்களே அப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ளெல்லாம் வந்து போற மாட்டாங்க ஒரு உரையில் ஒரு வாழ் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ரெண்டு வாழெல்லாம் அதுக்குள்ளே போகிறாது ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு உடல் கூட ஒரு ஆன்மா தான் இருக்கும் அந்த இந்த ஆன்மாவினுடைய சக்தியவே நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளுடைய இந்த நான் என்ற அகம்பா வந்து ஹியூமன் ஈகோ இருக்குல்ல அது ஓவராக போய் பயங்கர நெகட்டிவாக யோசிக்கும் பொழுது அதற்கு ஒப்பான மேல் வேலை ஏதாவது ஆன்மாக்கள் அவங்களுடைய எனர்ஜி நம்மகிட்ட பாஸ் பண்ணி அந்த குறும்பு வேலைகள் பண்ணுறது நம்மளை ஏதாவது பண்ண எஸ் தே கேன் டூ இதை டாக்டர் மைக்கேல் நியூட்டனே சொல்லியிருக்காரு அது அப்போ இவ்வளோ ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பதிவுக்கு முன்னாடி தான் இதை பார்த்துருந்தோம் அவ்வளோ கூட ஞாபகம் இல்லையா எனிவே ஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே இன்னொரு ஆன்மா புகுது அதாவது மோசமோ நல்ல ஆன்மாக்கள் தெய்வ ஆன்மாக்களானோ நம்ம உடலுக்குள்ளெல்லாம் இன்னொரு ஆன்மாலாம் வராது ஆனால் அவர்களுடைய சக்தியை வைத்து நம்மளுடைய புத்தியை வந்து இது பண்ண வைக்கலாம் இது எப்போன்னா நம்ம ஓவராக பயப்படுற ஆட்களாகவோ சொன்னதெல்லாம் நம்பிட்டு போய் ஆமாம் 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 அங்கே ஒரு ஒன்று தெரியுது பண்ணால் ஆமாம் ஆமாம் தெரியுது கூடவே இன்னும் ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்களுக்கு தான் பிரச்சனை ஆனதாச்சு பார்த்துக்கலாண்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களில் வந்து எந்த ஆன்மாக்கள்னாலையும் இன்னல் செய்ய முடியாது இதையும் போன ரெண்டு பதிவு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் சரிங்களா ரைட் இப்போ வந்து இன்னும் அடிஷ்னலாக சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே அப்படியே பார்த்துட்டே வரலாம் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த துன்பப்படக்கூடிய மனிதர்கள் எப்படின்னா இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்றா மனதளவுலையோ இல்லை உடல் அளவுலையோ அதிகப்படியான துன்பங்களையும் சுற்றுச்சூழல் காரணமாக மனிதர்கள் காரணமாக ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையினால் அவர்களுடைய மனதளவுலையோ உடல் அளவுலையோ அதிகப்படியான பாதிப்புகள் அவர்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த தாக்கங்களும் அந்த காயங்களும் அவர்களுடைய மனசில் வந்து ஊறி போய் நிற்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இன்டர்னலாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு திரை போட்டு மூடிடுறாங்க அந்த அந்த வழி வேதனைகளை வந்து வெளியே காட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு திரை போட்டு மூடிடுறாங்க நான் இப்படி தான் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியோ இல்லை பயந்த பேடி மாதிரி ஆகிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று போட்டு மூடிடுறாங்க அந்த பழசு வந்து இவங்கள ஞாபகப்படுத்தி இவங்கள தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளிப்புறமாக இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்னுடைய உடல் விட்டு நான் வெளியே போகிற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு கனவு கற்பனைகள் எல்லாமே வருது நான் வந்து இப்படி உட்காந்துட்டே இருப்பேங்க திடீர்னு இருந்தால் பிள்ளை உடல் விட்டு வெளியே போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் முக்கால்வாசி நேரத்திற்கும் மேலே கற்பனைகள் தான் என்னென்னா ஆழமாக அவர்களுடைய மனசில் அதாவது அவங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்காத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆழமாக அவர்கள் திரை போட்டு மூடி அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வழிவேதனைகள் இந்த உடம்புலையும் இந்த பிறப்பு எடுத்ததுனால தானே எனக்கு இவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் இருக்குது நான் இதை விட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் சரியாயிரும் இல்லைன்னு அந்த நினச்சிருப்பாங்க இல்லையா அது அவர்களுக்கே ஞாபகம் வராமல் ஒரு திரை போட்டு மூடியார் போல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையினால தான் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது வரும் அப்படிங்கிறார் ஆனால் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுவர்னு வந்து ஐ வாண்ட் டு டியூன் அவுட் அப்படிம்பாங்களாம்மா ஸோ நான் வந்து ஒரு நிலையிலிருந்து நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போகணும் இந்த வார்த்தைகள் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து இந்த ஒளி உடல் பயணம் போகணும் அதில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர்களுடைய மனசில் ஏதோ ஒரு குறையோ ஏதோ ஒரு தாக்கம் அவர்களுடைய மனசில் இருக்குது ஆனால் ஆராய்ந்து பார்க்கும்பொழுது ஒரு அளவுக்கு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை மேக்ஸிமம் இந்த ஒளி உடல் பயணம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணுங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒரு ஆர்வம் தான் அவர்களுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் இதில் ஆய்வதற்குண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏன் இது ரியாலிட்டி நம்ம கண் முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதை விட்டுட்டு தப்பிச்சு நான் வெளியே போகணும் அப்படின்னு ஒரு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணம் வரும்பொழுது ஏன் அது வருது அதுதான் அங்கே முக்கியம் அப்போ அதை ஆராய்ச்சி பார்க்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு தாக்கம் அவர்களுடைய மனசில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறாங்க அடுத்த விஷயம் வாக் இன் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தான் நீங்கள் லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு உள்ளே இழுப்பீங்க ஞாபகம் இருந்ததுன்னா நானே சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்டை சொல்லிவிட்டு நான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த வாக் இன் சோல்ஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த வாக் இன் சோல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இப்போ பிறந்துட்டோம் அப்போ நான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கை போதுண்டா என்னால் சுத்தமாக முடியலடா என்னை போட்டு தரையில் போட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கங்கிற மாதிரி போட்டு படாத போட படித்திருச்சு இந்த வாழ்க்கை என்ன என்னால் இதுக்கு மேலே இழு இருக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்த ஆனால் எனக்கு இன்னும் ஆயிட்காலம் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து இங்கேருந்து இந்த உடலை விட்டு நான் மேலே போயி
அவனுக்கு வந்து பிரச்சனை நடந்துட்டுருக்கு சரி நிப்போ நான் அனுக்க உனக்காக எழுதிடுறேன் அவன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நிப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அவனை அனுப்பிச்சுட்றான்னு வச்சுக்கோமே பாத்தியர் அது கூடுவாங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இதே மாதிரி தான் இந்த வாக் இன் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் நம்ம பொழப்பை பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம இங்கே வந்தோம் இந்த உடலை தேர்ந்தெடுத்தது நம்ம தான் இந்த வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்தது நம்ம தான் எதிர்பாராத ஒரு சில சூழ்நிலைகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படுவதுங்கிறது வாஸ்தவம் தான் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையும் எதிர்கொண்டு மனப்பக்குவத்தோடு இருந்து வாழ்ந்து மேலே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்மூலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உண்டான அந்த ஒரு நியதியே ஸோ நம்மளை வந்து கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் தருவாங்க அதெல்லாமே ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி ஐயோ என் பையன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறானே அப்படிங்கிற மாதிரி சரிடா நீ மேலே வந்துடு உனக்கு பதிலாக நான் கீழே வந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் யாரும் வர மாட்டாங்க இது ஒரு லூஸ் லூஸ் சுச்சுவேஷன் மாதிரி அதாவது வ வழக்கமாக வின் வின் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க இது ஒரு லூஸ் லூஸ் சுச்சுவேஷன் எனக்கும் எந்த விதமான ஒரு பயணம் இல்லை ஏன் ஏதாவது ஒரு சுகம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம எதையுமே கற்றுக்க மாட்டோம் துன்பம் வரக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு உண்மையாலுமே மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது அதிகமாக வரக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்போது இந்த துன்பத்தை எதிர்கொள்ளாமல் நான் வந்து மேலே போகிறதாகவும் இந்த துன்பத்தை ஒரு ஏற்கனவே பக்குவமான ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அன்பா கீழே வந்தாலும் ஒரு யூஸுமே இல்லை அவங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த சூழ்நிலையை ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் உயர்நிலை ஆன்மக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு படிப்பனையும் அந்த இடத்துல கிடையாது இந்த படிப்பனை கற்றுக்க வேணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய நம்மளும் இதை விட்டுட்டு போயிடும் அப்போ இதில் யாருக்குமே பயன் இல்லை இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆன்மூலகம் வேலை செய்யாது இது வந்து நான் எல்லா விதமான அந்த கிளைண்ட்ஸுக்கிட்டையும் அந்த ஆன்மூலகத்தில் போகும்பொழுது அவர்கள்ட்ட எல்லாத்துலேயுமே பேசிட்டேன் அப்படியெல்லாம் வேலை செய்வது கிடையாது அப்படிங்கிறது ஊர்ஜிதமாக சொல்கிறார் ஸோ இந்த வாக்கின் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சூசைடு மாதிரி நானாக வந்து இந்த உடலை விட்டுட்டு நான் வெளியே போயிடுறேன் எனக்கு இந்த உடல் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து இது அதுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொசஷன் பை பெர்மிஷன் அப்படிங்கிறாங்க நானே வந்து அனுமதி கொடுத்துட்றேன் என்னுடைய உடலை வந்து நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்படியெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கவே நடக்காது அப்படி உண்மையாலுமே உயர்நிலை ஆன்மாக்கள் இங்கே வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே நம்மளுக்கு இந்த சூசைட் தாட்ஸ் இருக்குது இந்த உடல் விட்டு நம்ம வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் இருக்குன்னா அதை அவங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் தடுக்கணும் ஒன்றும் கவலைப்படாத கொஞ்சம் கூட வண்டி ஓட்டலாம் போனால் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு உத்வேகம் கொடுத்து நம்மளை வந்து கொஞ்சம் உந்து உந்துதல் கொடுத்து நம்மளை வந்து வாழைத்தான் வைக்கணுமே தவிர ஆ சரி நீ போ நான் பார்த்துட்டு வந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ உயர்ந்து இவ்வளோ ஒரு நல்ல மனப்பக்குவம் அடைந்த ஆன்மாக்கள்லாம் இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறதே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு லூஸ்தனமான ஒரு விஷயம் நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த உடலை வந்து ஒரு கூடாக எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்காக இந்த ஆன்மா இந்த உடலுக்குள்ளே எப்போ வருது அந்த குழந்த மூன்று மாத கருவா இருக்கும் பொழுதுலேருந்து வருது மூணு மாத குழந்தை இல்லை மூணு மாத கருவா இருக்கும் பொழுதுலேருந்து வருது அப்படின்னா என்ன அம்மாவனுடைய அந்த கருப்பையில் மூணே மாதத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த மூளை வளர்ந்துருக்கும் அதுலேருந்து அது வருது ஏன் இந்த மனித மூளைக்குன்னு சொல்லி ஒரு அகம்பா அந்த ஈகோ அப்படிங்கிறது அது இருக்கும் அப்போ அந்த ஈகோக்கும் அந்த ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுக்கும் அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் கா இது அது இது எல்லாமே இந்த நியூரான்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அது எல்லாத்துக்குமே கம்ப்ளீட்டாக அந்த உடம்பு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆன்மா வந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டாக இருந்து அட்டாச் ஆகி அதை வந்து பாடமாக எடுத்துக்கிற மாதிரி அதை எல்லாம் படித்து அது வந்து ஒன்று சேர்ந்து இருக்கணும் அப்போ இந்த ஆன்மா இந்த உடலுக்கு சரியாக மேட்ச் பண்ணிக்கணும் இந்த உடல் இந்த ஆன்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியாக மேட்ச் பண்ணிக்கணும் இது எப்போலேருந்து நடக்குது மூன்று மாத கருவுலேருந்து நடக்குது இப்படி இருந்து கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்துருவோமாமா அந்த வாழ்ந்த உடனே எனக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வெளியே போயிடுவோமா உடனே டவால்னு இன்னொரு ஆன்மா உயிரில் வந்துடுவாங்க இது இது எப்படி தானே அப்பா அம்மா பையன் இருக்காங்க அந்த பையன் வந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடறான் இந்த இன்னொரு வீட்டுக்குள்ளே போனோன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து இது என் பையன் இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டே பிடிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த உடலுக்கு அவ்வளோவா அவ்வளோ கூடவா அறிவு இல்லை புரியுது ஒரு ஆன்மா இல்லாமல் இந்த உடம்பு வேலை செய்யாது இன்னொரு ஆன்மா உள்ளே வரும்பொழுது அதை தெரியாதா இவ் இவ் இவ்வளோ நாள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தால் வேறு புது ஆள் உள்ளே வர்றதுன்னு கூட அந்த உடம்பு கண்டுபிடிக்காது இது வந்து உண்மையாலுமே இந்த உடலினுடைய சூழ்நிலையில் முழுக்க முழுக்க கெடுத்து கூட்டி செய்வர் ஆகிறோம் அந்த உடம்புனால சரி அதுக்கு மேலே ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது உண்மையாலுமே பிகாஸ் அந்த கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆன்மாவாக இருந்தாலும் டபால் நம்பியெல்லாம் உள்ளே பூந்துடலாம் முடியாது ஸோ இது இதை வந்து
இட் நெவர் அட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் வெரி 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 ரேர் இன்ஸ்டன்ஸ் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நடந்ததே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லியிருப்பாங்க பட் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி அவ்வளோதான் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி நல்லா சுத்தமாகவே முடியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் உன்னுடைய ஆன்மா தற்காலிகமாக உன்னுடைய உடல் விட்டு மேலே வந்திருக்கும் அந்த சூழ்நிலை கடக்கக்கூடிய வரைக்கும் அந்த பே உயர்நிலை ஆன்மா கொஞ்சம் நேரம் இருந்து அந்த சூழ்நிலை கடந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி அவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க நீ மறுபடியும் உள்ளே வந்துடுவேன் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது என்ன ஏது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீ மேலே இருந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் நோட் அது நடக்கவே நடக்காது நீ தான் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும் மேல்நிலை இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் உனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வாக்கின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டு நம்மளை நாமளே ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள முடியலைங்கும் போது நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு கற்பனையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் இந்த வாக்கின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்மாக்கள் வந்து இந்த உடலை எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு கடமை போலவே அந்த ஆன்மாக்கள் அப்படிங்கிறவங்க அதை எடுத்துக்குவாங்க ஸோ உடல் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி அதாவது நம்ம வந்து அடிபட்டு கைகால் முடமாயோ இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் முடமாயோ இல்லை கோமா ஸ்டேஜில் கிடக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் அந்த க முடமானவர்கள் கூட ஏதாவது அசையெல்லாம் இது பண்ணலாம் கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி ஆன்மாக்கள் உடலை நல்லபடியான ஒரு மரியாதையோடு தான் நடத்துவாங்களாம் அந்த கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க கூட அவங்க இருக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் அதாவது இத்தனை நாள் நான் இங்கே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்களா அந்த காலம் வரைக்கும் ஆன்மாக்கள் அந்த உடலை விட்டு எங்கும் செல்வது கிடையாது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்துருக்கோம் என்ன அவங்க வந்து அப்படியே ஏதாவது போர் அடிச்சதுனாலோ இல்லை நம்ம இந்த கோம ஸ்டேஜில் இருக்கணும்னு இல்லை நம்மளுக்கே தினசரி ராத்திரி நடக்கும் அந்த ராத்திரி நேரங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கங்கள் இருக்கும்போது ஆன்மாக்கள் அப்படி வெளியே அப்படி சுற்றிட்டு இருக்கிறதாகவும் ஸோ அவங்களுடைய அந்த சோல் குரூப்பு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி ராத்திரி நேரத்தில் வரவங்க கூட பார்த்து பேசுகிறதாகவும் இது குழந்தைகள்கிட்ட அதிகமாக நடக்கும் ஏன்னா குழந்தை ஈஸியாக டக்குடு ஆழ்ந்த நிலை தூக்கத்துக்கு போயிடும் அது வாட்டுக்கு சிரிக்கும் விளையாடும் அர்த்தமே தெரியாது நமக்கு அப்போது இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அந்த ஆன்மாக்கள் குழந்தை கூட அந்த உடல் கூட விளையாடுறது இது பண்ணுற மாதிரி அவங்க ஏதாவது போய் அப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டு வர மாதிரி இது சராசரியாக நடக்கும் அப்படி நடக்கும் காலம் கூட அவங்களுடைய எனர்ஜியை நம்மக்கிட்ட ஒரு பார்ட் வச்சுட்டே தான் போயிருப்பாங்க நம்மளுடைய கைரேகை போல் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரிண்ட் இருக்குது தெரியுமா அது போல் இவங்க வந்து அந்த எனர்ஜி இங்கே வச்சுட்டு தான் போவாங்க ஏதாவது ஒன்று உடம்பு அசைஞ்சதுனாலும் டக்கு நீங்கள் வந்துடுவாங்க நொட்டிக்கும் கொ குறவாக டக்கு நீங்கள் வந்துடுவாங்க அப்போ அந்த அதனால் ஆன்மாக்கள் உண்மையாலுமே உடலை விட்டு எங்கேயுமே போகிறது அந்த இறப்புங்கிறது வந்ததற்கு பிறகு மட்டுமே அந்த உடலை விட்டு அந்த ஆன்மா வெளியுமே போகுமே தவிர அது வரைக்கும் எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க இது ஒன்று அடுத்தது இந்த மாதிரி சரி இப்படி ஊரை சுற்றும் போது இந்த உடலுக்குள்ள ஆன்மா இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ ஏதாவது பேய் பிசாசு பிடிச்சிருச்சுன்னா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா மனசு அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே முழு அப்படியே அமைதியாக இருப்பது கிடையாது அந்த மாதிரி அமைதியாக இருக்குன்னா சமாதி கொண்டவங்களுடைய உடலில் எல்லாருமே பேய் பிடிச்சிருக்கணுமே சித்தர்கள் உடம்புலலாம் பேய் பிடிச்சிருக்கணுமில்ல ஏன்னா அங்கே தான் உயிரே இல்லையே நடக்காது அப்படியெல்லாம் இல்லை அது அந்த அந்த என்ன தான் அந்த ஆன்மா வந்து உடல் விட்டு வெளியே போனால் அப்போ இந்த சூக்கு உடல் பயணம் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சே சூக்கு உடல் பயணம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏன் ஆன்மா தான் வெளியே போகுது அப்போ இன்னொரு ஆன்மா வந்துட வேண்டியது தானே நடக்காது ஏன் நடக்காதுன்னா அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்னெல்லாம் வந்து இந்த பேக் டோர்லலாம் பூந்தெல்லாம் வர முடியாது ஸோ ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் நோட் இது நடக்கிறதே கிடையாது ஸோ இந்த பொசஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இந்த சூப்பர் ஸ்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் வரும்னே எதிர்பார்க்கல பட் எனவே நான் சொல்லிடுறேன் கேஸ் ஸ்டடி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிளைண்ட் வர டாக்டரே சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆயிட் காலத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்வை நான் வந்து பார்த்ததே கிடையாது அதாவது ஒரு மூர்க்கத்தனமாக ஆனாலும் விளையாட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தின்பால் ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடந்து அந்த நிகழ்வே அந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து ஒரு படிப்பனையாகவும் மாறுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து கேஸ் நம்பர் எயிட்டீன் இப்போ இவர்கிட்ட வந்து அந்த பாஸ்ட் லைஃப் ரிக்ரெஷன் எடுத்துக்கிறவருடைய முந்தைய பிறப்பு எப்போ இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியாராக இருக்கார் அதாவது இந்த இவாஞ்சலிக் ப்ரீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஸோ அந்த மத போ
இப்படியெல்லாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்படியெல்லாம் சொல்லும் பொழுது உண்மையாலுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுதான் சொன்னீங்களா இல்லை நீங்கள் ஒரு மூட நம்பிக்கை கீழே போயிட்டீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைப்பா நம்ம மூட நம்பிக்கையெல்லாம் போகல நான் வந்து எது தவறுன்னு சொன்னோன்னா நான் ஆக்சுவலாக அந்த பேய் விசாசுன்னு சொல்லலை மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தீங்கான ஒரு எண்ணங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொன்னேன் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதை சொல்லி 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 நானே என்னுடைய சொற்கள்லேயும் அந்த கற்பனை வளத்திலேயே தொலைஞ்சு போயிட்டேன் ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் நான் சொல்கிறது ஒருத்தன் கவனிக்கிறாங்கிறதுக்காக போட்டு அடித்து விட்டு அப்படி கதை கதையாக சொல்ல சொல்ல அந்த கதைக்குள்ள மூழ்கி போயிட்டேன் நான் என்ன சொல்ல வந்தேங்கிறதே நான் ஒரு கட்டத்தில் தொலைச்சிட்டேன் அப்படி தான் நான் தவறு பண்ணினேன் ஆனால் என்னுடைய இனிஷியல் இன்டென்ஷன் அது கிடையாது உன்னுடைய தவறான எண்ணங்கள் தான் மோசம்னு சொல்ல வந்தேன் பட்டு பேச 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 நானே வந்து என்னுடைய பேச்சில் அப்படி தொலைஞ்சு போயிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சரி ஓகே நீங்கள் வந்து இறந்துட்டீங்க அந்த மத போதகரனுடைய உடலில் இருந்து இப்படி வெளியே வந்துட்டீங்க என்ன பார்க்குறீங்க அப்படி மேலே மிதந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு அங்கே வந்து என்ன என்ன நடக்குது என்ன ஏது அப்படிங்கிறது இன்னும் புரியல அப்படின்னு சரி ஓகே காமாருங்க ஒன்று எனக்கு தூரத்தில் ஏதோ ஒரு உருவம் தெரியுது யார் தெரியுதா நல்லா ஊற்று பாருங்க அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் பழக்கப்பட்டீங்க ஊற்று பாருங்க அப்படின்னு அவர் வந்து டக்குனு பயத்தில் அப்படி இது பண்ணு இந்த இங்கே உயிரோடு இருக்கிறவனுடைய அந்த உடல் வந்து ஒரு செகண்ட் அப்படி தூக்கி வாரி போட்டுருச்சாமா அப்படி பயங்கரமாக வேர்த்து ஊற்ற விட்டு ஒரு சில டாக்டரே வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து மூஞ்சியெல்லாம் ஒன்றும் பதறாதீங்க பதறாதீங்கிற மாதிரி தொடச்செல்லாம் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு பயங்கரதானோன்னே என்ன என்ன பார்க்குறீங்க என்னென்னொன்னே இவர் பயங்கர விகாரம் பேய் பேய் இவன் தான் சாத்தான் சாத்தான் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு தெரியுது இவன் தான் சாத்தான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஓ பதறாதையா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பார்க்குறீங்க என்ன ஏது அப்படின்னு அந்த எனக்கு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னொன்னே பார்க்குறதுக்கு அந்த டிமானிக் ரெட்டிஷ் க்ரீன் ஃபேஸ் இருந்தது கொம்புகள் இருந்தது நல்லா அப்படியே கொடூரமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய கண்கள் வந்து இருந்தது ஃபேங்ஸ் இந்த பல்லு கோரப்பல்லு இருக்கும்ல அந்த கோரப்பல்லெல்லாம் இருந்தது அந்த தோ முகத்தினுடைய தோல் வந்து எப்படி இருந்ததா இந்த சார்டு உடுமாங்கள இந்த கருகிய மரம் எப்படி இருக்கும் உடஞ்ச உடஞ்ச ஒரு மாதிரி இப்படியெல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்போ நான் கேட்டுக்கிட்டேன் பேசுவே எனக்கு ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வந்து வரணும் நான் என்னுடைய ஆயிட்காலம் முழுசு நான் உன்னுடைய நாமத்தை தானே ஜபிச்சேன் அதை பிறருக்கு சொல்லியும் வேற கொடுத்தேன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையாக வரணும் நான் போய் இப்படி வந்து ஒரு நரகத்தில் வந்து தொழில் கொள்ளணுமா எனக்கு நரகத்தினுடைய வாயில் திறக்கிறதுங்கிறது தெரியுது என்னை பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு சாத்தானாக வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமாக இது பண்ணோன்னே டாக்டர் சமாதானப்படுத்தி பார்க்குறாரு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு திருப்பியும் அவர் இது ஆரம்பிச்சிடார் டாக்டர் டக்குன்னு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக உள்ளே போய் ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக இருங்க நீங்கள் வந்து முகத்தை தானே பார்த்தேன்னு சொன்னீங்க அந்த உடல் அமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பதினாம கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து சொல்லுங்கள் என்னென்னா உடலா உடல் அமைப்பு ஒரு மாதிரி மேகமூட்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது எனக்கு உடல் அமைப்பே இல்லை ஒரு மாதிரி மேகமாட்டம் தான் இருக்குது ஒரு கோஸ்ட் லைக் பாடி ஸோ அந்த மே ஒரு மாதிரி வெளிச்சமாக ஒரு மேகமூட்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல ஏ இவனாடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறாரு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அது விட்டுருவோம் யார் இது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் பேர் என்னென்னா ஸ்கேன்லன் இவன் பண்ணுற வேலையாக இது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணோன்னே யார் ஸ்கேன்லன் யார் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் கைடுங்க அவர் என்னுடைய டீச்சருங்க அவர் அப்படின்னொன்னே அவர் வந்து அந்த முகமூடி ஒன்று அப்படி கழட்டிட்டு பயங்கர சிரிக்கிறான் அவர் அந்த இடத்துல அப்போது அந்த ஸ்கேன்லன் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்காருனா நல்லா உயர்ந்த நிலையில் அக்விலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா கழுகு போன்ற தோற்றம் அப்படிங்கிறாங்க தெரில ஸோ அது கிரே ஹேரு ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் பார்க்குறக்கு இருக்காரு அப்போது இவருக்கு இதே தான் வேலை எப்போ பார்த்தாலும் இந்த முகமூடியை போட்டு போட்டு எங்களுக்கு பாடம் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி குறும்பு வேலை பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்கேன்லனோட எங்கள் டீச்சரோடைய வேலை அப்படின்னு டாக்டர் கேட்குற இது உங்களை இவ்வளோ பயமுறுத்தி இது பண்ணுற மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இல்லை அப்போ அவர் வந்து ஒரு சரியான ஆசிரியர் மாதிரி தெரியல இல்லைன்னு டக்குனு இவர் டிஃபெண்ட் பண்ணுறார் ஏ இல்லை இல்லைப்பா அப்படிலாம் சொல்லாத எங்கள் எங்கள் குரு சூப்பரான ஆள் அவர் வந்து நான் இங்கே உலகத்தில் இங்கே வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த பேய் பிசாஸ் அங்கே போனே நான் அதாகும் இதாகும்னு எல்லாம் சொன்னேன்ல அதெல்லாம் உண்மையாலுமே ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறத அதை உண்மையாலுமே நீ சொன்னதெல்லாம் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி என்னை வரவேற எங்கே உள்ளெல்லாம் போகல ஜஸ்ட் கேட்லேயே இத்தனை வஞ்சாயிது அப்போது இப்படியெல்லாம் நீ இப்படியெல்லாம் நீ சொன்ன இல்லை அதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் பாருன்னு ஒரு காட்டுற மாதிரி அவர் ஒரு வேலையை பண்ணினார் தவிர மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ உண்மையாலுமே இப்படியெல்லாம் இல்லை நீ எத்தனை
இவங்களுடைய குருவும் இங்கே இருக்கார் அந்த டயன் இங்கே இருக்காங்க அவங்களுடைய சோல் குரூப்பில் மற்றவங்களாம் பயங்கர ஒரே சிரிப்பாம்மா இவரை பார்த்துட்டு ஏ இது இப்படி இப்படியெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வந்திருக்க வரு நீ ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே சிரிப்பு அப்புறம் அந்த திருப்பி அவங்களுடைய அந்த குரூப்புக்கு போயிடுறாங்க இந்த இவர் பேசிகிட்டு இருக்கார் இல்லையா யார் அந்த சப்ஜெக்ட் அவர் கிளைண்ட்டு அவர் வந்து அந்த அவருடைய ஆன்மாவனுடைய குணம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரிஜிடான ஒரு குணம் எதையுமே வந்து இந்த முகமூடி யூஸ் பண்ணி பாடம் சொல்லி தரது அப்படியெல்லாம் அவருக்கு எதுக்கு இந்த நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி நேரடியாக விஷயத்தை சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அந்த சோல் குரூப்பில் அந்த மாதிரி மற்றவங்க அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ இது ஒரு அவருடைய குணம் தட் இஸ் ஓகே அந்த குணம் இருந்ததுனால தான் ஏன் இந்த உடலை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வார்த்தை கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்கிறேன் நான் வந்து எந்த விதமான தவறுமே செஞ்சிடக்கூடாது எனக்கு இந்த ஒரு மத போதகர் மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஒரு கட்டுக்கோப்பான வாழ்க்கை நம்ம வந்து இப்படி ரிஜிடாகவே இருக்கணும் இப்படி தான் இப்படி தானே இப்படி தான் அப்படி வட்டம் ஓட்ட மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது நான் ஆன்மூலகத்துலேயே அப்படி தான் இருப்பேன் ஸோ அதற்காக தான் இதை தேர்ந்தெடுத்தேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் அப்படியே என்னோடய எண்ணங்கள்லேயே நான் தொலைஞ்சு போயிட்டேன் ஸோ அங்கே நான் தவறு செஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மேலே வரும்பொழுதும் இந்த ஒரு குணம் அவர்கிட்ட என்றைக்குமே மேலிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போது இந்த டாக்டர்கிட்ட பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கும் இந்த பிறப்பு அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட அப்படி ஒரு ஃப்ரீயாக ஜாலியாக யார் எது சொன்னாலும் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு உண்மை எது சரி எது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை கூடிய ஒரு நம்பகத்தன்மை கொண்ட ஒரு எண்ணமாக பார்க்குறதுனாலெல்லாம் சந்தேகம் பார்க்காம ஏன் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய அதற்கு உண்டான மாதிரி ஒரு பிறப்பை நான் வந்து இந்த உடலை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாருங்க டாக்டர் நம்மகிட்ட தான் சொல்கிறார் சி ஒரு ஒரு குரு ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லி தருவாங்க இங்கே மேட்ரு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரு இங்கே குறை சொல்கிறதுக்காக இல்லை இல்லை மேட்ரு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீ பூமியில் ஒரு மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கே ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் நிஜத்தில் வந்து பார்க்கும்பொழுது மேலே ஆன்மூலகம் போகும்பொழுது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ மேலே போகும்பொழுது உன்னுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கோ அதற்கு ஏற்றார் போல் அந்த இடம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நீ தான் உன்னையவே டார்ச்சர் பண்ணிக்க போகிற வேறு யாரும் இல்லை நம்ம முந்தைய ரெண்டு பதிவுகளில் அந்த எப்படி ஆன்மாக்கள் வந்து தவறு இழைத்தவர்கள் அவர்களுக்குன்னே ஒரு சின்ன ஒரு உலகத்தை உண்டு பண்ணி அவர்களே அவர்கள் டார்ச்சர் பண்ணிக்குவாங்கன்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ முந்தைய ரெண்டு பதிவுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் அதுதான் நடக்குமே தவிர ஆன்ம உலகம் அப்படிங்கிறது அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அது என்றைக்குமே சுகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறதும் அனுபவிக்காததும் யார் கையில் இருக்குது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்போ இங்கிருந்து போகும்பொழுதே நல்லபடியாக போயிட்டோம்னா நம்ம அது எல்லாத்தையும் முழுமையாக பூர்ணமாக அனுபவிக்கலாம் இங்கிருந்து போகும்போதே நோட்ட ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்தோடவே போனோம்னு சொன்னால் அங்கே அவங்க யாரும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க அந்த பஞ்சாயத்தை நம்ம நம்மளுக்கே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நான் அந்த அப்பண்டேன் அந்த அப்பண்டேன் அந்த அப்பண்டே அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இவ்வளோ தாங்க இது தாங்க பிரச்சனை சரிங்களா உங்களுக்கு தேவைப்பட்ற மாதிரி உடம்பு எடுத்துகிட்டு வரீங்க வந்த வேலையை சரியாக முடிச்சுட்டு மேலே போனீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா இங்கேயும் பஞ்சாயத்து போய் உங்களுக்கு நீங்களே பஞ்சாயத்தையும் கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க இவ்வளோ தான் இடையில் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படி இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆண்மகள் யாராவது ஒருத்தங்க வந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்ணுவாங்களான்னா பண்ண முடியும் எப்போ அது நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம அந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக நம்மளுக்கே வளர்த்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லாட்டா அதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ அதிகமாக நீங்கள் சாமி பண்ணுறீங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எண்ண அலைகள் இருக்கீங்கன்னா நோ இஷ்யூஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கு உண்டான பதிவுகளை சொல்ல வந்த வேண்டிய விஷயங்கள் இதற்கு மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதாவது பார்ப்போம் இல்லை ரொம்ப அதிகமாக சந்தேகங்கள் இருந்தது ஒரு தனி வீடியோவே வேணுனாலும் போடலாம் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் ரைட் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான பதிவு பிடிச்சிருந்துருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செயலில் சந்திப்போம் போது வரையும் தொடர்ந்து நேரங்கள் நான் உங்களுக்கு தெரி